Esta confitería huele a historia. Sí, que la tiene. ¿Cuántos años mil... lleváis aquí? Desde 1875. Bueno, no. no, yo no, yo no. <risa> Estaría arrugadita. ¿Y qué se hace típico desde esa época? La yema, los finos que le llamamos y el, y el flan. Y esto, exquisito. ¿Exquisito como para que yo vea cómo se hace? Por supuesto, ¿tú quieres verlo? Sí, ¿entro por ahí? Claro, venga. venga. José Luis, esta máquina última generación. Bueno, no, esta tiene sus años, ¿eh? Ya, por eso lo digo. Puede tener 40 años perfectamente. La máquina pues, nos evita el contacto del huevo con el cascarón, del huevo con las manos. Y es una cosa rápido, que... ¿no? Y además te adelanto trabajo. ¿Cuántas yemas necesitas para hacer las yemas? Pues hoy precisamente vamos a usar 150 yemas. Rompo. Y ahora suelta la yema. ¿Y ya está? Ya está. No te apartes, si no te voy a manchar. <risa> Me da miedo. Estamos rompiendo la yema para ahora empezar a cocerla. Lo único que lleva es yema y azúcar. Media horita está. La masa la hemos dejado reposar 24 horas para que la yema se asiente y podamos darle forma. ¿Y Oreal. qué se hace? Y ahora le damos la forma. Está la plastilina? <risa> plastilina. Vamos cortandito, Cortando ¿no? Cortando las piezas. Y hago una bolita. Sí. Entonces, ¿le podemos poner almendra o no es? Sí. O dejarla sin nada. ¿Y qué más le falta? Y ahora el caramelo, el caramelo. que le ponemos después. Esto es para saber cuándo el caramelo está hecho. Lo que tengo que hacer es enfriarlo de momento y que coja el tacto de un caramelo. Ya lo puedes tocar y ahora mismo un caramelo. Es un caramelo. ¿Eh? Pero si yo lo toco antes me quemo, ¿no? Ah, ahí está, ahí está. A 160 grados. Mira, aquí está mi madre. A la que, a la que se ha currado esto. ¿eh? Nosotros, toda la familia... Tenemos vocación a, a, a dulce, que si no, sí. Mira, esta tiene carrera, el otro tiene carrera, el otro que está allí también. Y están aquí todos. Esta empresa, Pilar, os la dejó un empresario de aquí que quería que vosotros siguierais con la tradición. Sí, efectivamente. Rafael Rufino era ya la tercera generación de, de una familia. No tenía descendencia y buscó a mis padres para que... Vosotros eras panadero, os dedicabais ya a esto. Sí, y buscaron a ellos para que se quedaran con la empresa. Uy, esa caja. Esta caja es una caja de yema de los años 40. Fíjate. Fíjate. Esta es la estantería de, que, te, que está en la tienda. 80 pasteles, 110 pesetas. <risa> Sería un sí. bautizo, ¿no? <risa> 80 pasteleras para una boda. Fíjate, <risa> Tendremos que hacernos una foto para la posteridad, ¿no? Claro. Pues que entre la familia. Bueno, por muchos años más de historia, ¿no, familia? Claro. Eso es, ¿no? Sí.